А вот где будет жить Энди. У него веранда прямо сюда на пляж выходит. Все уже начали жарить шашлыки на берегу. Энди каждый год, когда прилетает, он привозит конфет кучу. Ну, я это понятно. А вот эти вот мятные, это мятный шоколад. Я их не люблю вообще. Шоколад с мятой для меня такое. А Гена? Это специально мне. Такие же точно брюки были у меня. Я тебе отдавал, ты сказал, не буду носить. Нет, точно такие же. Все бегут. Дождь начал капать. Всем доброе утро! Мы сейчас находимся в аэропорту Одессы. И вы, наверное, думаете, куда мы летим в этот раз. Но нет, мы здесь, потому что мы встречаем Энди, нашего друга, который прилетел сегодня со Штатов. Едем поселять его в дом и проведем сегодня весь день с ним в домике на берегу на пляже. Пойдем. Вот из-за карантина внутрь здания не пускают, все встречающие тут стоят. Мы ждали Энди час, мы простояли целый час. В вышиванке. В вышиванке. В вышиванке. Почему так мы уже думали, что он не прилетит или что-то случилось, что пограничники его задержали с такими сумками. Идем, там дети в машине ждут. По сравнению с Энди, я еще немного вещей с собой беру. Посмотрите, он один и такие сумки просто огромные. Машина маленькая, я сяду с вами, наверное, сзади, а Энди вперед, потому что он больше меня. На руки мне сядешь. У Алисы новое автокресло, и она в нем лучше сидит, чем в предыдущем. Алиса балуется. Я говорю, спать нельзя. Она глаза закрывает и ложится, делает вид, что она спит. Нельзя спать? Нельзя? Уже почти приехали. А вот где будет жить Энди. У него веранда прямо сюда на пляж выходит. Класс, да? Вот его мини-жилище. Здесь кухня. Ну, много. Мы иногда будем оставаться. Так, одна комната. Я вам так бегленько покажу. Вот вторая комната. Здесь куча кровати. Мы можем здесь ночевать еще тоже. Пошли на веранду. Выходи. Там на улице есть мангал, где можно шашлыки готовить. Может, пожарим сегодня или завтра. И вот здесь Алиса у нас. Хорошо здесь такое хорошее место, приятное. Сейчас я предвижу ваш вопрос, где Ася? Она же с нами ехала в машине. К Асе вчера приехала подруга Виталина из Израиля. Они хорошо погуляли в ночном клубе на берегу моря всю ночь до 6 утра. И ей не очень хорошо сегодня. И она не выдержала поездки сюда, вышла на полпути и поехала домой. Приедет Ася завтра на пляж к Энди. Энди чемоданы. Ну, вот здесь классно, стол прям на веранде. Воздух морской, красота. Энди тут нам кучу подарочков принес. Мои любимые конфеты, шоколадные молочные. Энди каждый год, когда прилетает, он привозит конфет кучу. Ну, я это понятно. А вот эти вот мятные, это мятный шоколад. Я их не люблю вообще. Шоколад с мятой для меня такое. А Гена? Это специально мне. Смотри, у тебя поприще до такого количества. Да? О, это... А эти, эти штуки. Ты тоже хочешь поразбирать, что там еще у Энди есть, да? Алиса, Штучки есть. всякие, да? да? Хорошо, что он это вручную клад не взял хотя бы. Энди будет с моим другом Сережей заниматься поиском всяких ювелирных украшений и других металлоценностей в воде. У него тоже металлоискатель свой. Во вторник приедет Серега и начнем. So once she's holding up this hickory brown sugar, 
It's made with uh, brown sugar um, and, uh, and preserved, cooked in hickory, hickory uh, smoke. Black pepper, hot pepper. А я переведу для моих русскоговорящих подписчиков. Вот эти брикеты, это оленина. Энди сам охотник, он сам это все маринует, она вяленая. Есть два вида, кисло-сладком соусе и в таком, в каком-то остреньком. Я обожаю вот это кисло-сладкое мясо, оно очень вкусное. Вот эти вот колбаски, не более острые, под пиво то, что надо. А вот это вот это женский для беременных, нервостей. Да ладно, да, да. не рассказывай, да. слушай. А вот это именно мужское блюдо. Я не могу, они сильно острые для меня, я кисло-сладкие ну, просто надо. обожаю. Надо выдвигать к морю, хоть воду потрогать. Я сейчас иду купаться, но там людей, там буквально 4 человека на весь пляж купаться, поэтому... Остальные все лежат, да, на песке? Да, наверное, не теплая. Идем на пляж. Вечер уже. А вот Энди домик с этой стороны, с пляжа. Все, накупалась? Холодно, но ни одного человека в воде нет. Осеннее море. Ты замазюха. Гена с Энди только залез, а мы сегодня пропустим. Да, конечно. Холодно, Дося, холодно, вода холодная. Убегай. А вот человек, который больше всего хотел плавать. Замерзла? Все уже начали жарить шашлыки на берегу. Мы сегодня не будем, наверное, уже во вторник. Все, будем мы сейчас уже потихоньку собираться, ехать домой. Дома дела. Завтра всем в школу и в университет. Ты видела вы амулет с икулевого зуба? Прошло несколько дней, мы сейчас возвращаемся к Энди в гости. Это, кстати, наш ЖД вокзал одесский, очень красивое здание. Проведем сегодня весь день у моря на берегу. Мы приехали к Энди, а Энди, наверное, на пляже где-то, потому что на телефон не отвечает. А, спускайтесь, дай Лиси руку. Град! Мячик уже Алисе принес. Дверь открыта. Иди, заходи. Дома он, не дома. Вышли на пляж и тучи затянули. Солнце уходившее. О. Вкусный виноград. Да. Энди у нас рыбак сегодня. Что поймал? Покажи. То, что ты тут откапывала. Очень наступило и очень холодно. Тебе и летом холодно. Очень Купаться ты не будешь, да, судя по всему. Над домом на Дэнди. Надо говорить спасибо. Мы ее учим вежливости. Она даже тебе сказала спасибо. Пои это спасибо. Мы сюда ехали, такая жара была, солнце. Мы после обеда выехали из дома. Пока доехали, за каких-то полчаса погода поменялась. Небо черное. Сейчас будет гроза. Наверное, сегодня купаться опять не будем. Вот что значит осень в Одессе у нас. Все так переменчиво. Все бегут. Дождь начал капать. Все, сворачиваемся. Капать начало уже на голову. Идем домой на веранде. Там сядем у Энди. А мне что с морем в последнее время не везет. Так редко выбираемся с Алисой, потому что Гена работает много. Я сейчас тоже в монтаже целыми днями провожу с ребенком. И получается, прихожу, и вот такая вот фигня. 
Энди привез очень много вещей и подарков нам, поэтому сейчас мы, наверное, посмотрим. И нам, а тебе. И нам тоже, Гена. Мы, наверное, посмотрим их и будем сидеть здесь, потому что вон все люди уже бегут с пляжа из-за погоды. Смотрите на эти тучи. Разбор подарков, да? Ты хочешь на улицу выйти? Белая шляпка. Она, конечно, пачкаться будет конкретно. Я выбрала на одном сайте немного вещей. Немного. И Энди их все мне привез. Немного. Ну, покажи хоть что там. Сейчас. Так. Это вот такой топ. Ну, как ты любишь все, да? Это штаны или джинс. Это штаны. Вот штаны. Такие же точно брюки были у меня. Я тебе отдавала, ты сказала, не буду носить. Точно такие же. Это сарафан. Да. Пока Ася там разбирает подарки, ливень просто стеной. Я не знаю, видно вам или нет. Стена воды. Ты маленький вредитель, заходи в дом, здесь дождь идет. Нет. Нет, тут будешь хорошо. Джинсы? Да. Мне кажется, они большие на тебя. 29, да? Блузка. Блузка. Красивая, но маркая все такое. Это юбка. Но она очень... Я думаю, она из другого материала будет. Из такого более тянущегося. Тянущегося. Ну ничего. Так. Это топ. Ты маленькая козявка, ты дождь увидела? Алиса у нас дождь обожает. Ребенок дождя. Нет. Сильный. Нет. Смотрите на морскую воду. Yes, I know. Ася она выбирала, в общем, одежды. На каком-то сайте американском, да? Да. Ну, померь хоть что-то. Я вот думаю, что джинсы мне подойдут. Они большие, по-моему, на да. Асю, да? Они мне подойдут. Гена, они женские. Ну, куда ты мастишь? Нормально. Да они женские, они на тебя не налезут. Я поймала какого-то клопа. Ася так долго переодевалась, Алиса уже не выдерживает, выбивает дверь, да? Все, закрылась, не можешь открыть? Все, закрылась так, что теперь никто не зайдет. Ну, конечно. А, все, спасли тебя, да? Ну, показывай. С ремнем нужно, мне кажется. Вы не видели Алису, папа? Не видели? Она, наверное, куда-то на море ушла. Вот она! Вот она! Вот она, вот она! Вот еще вот такая Завтра вернемся вместе с друзьями, будет у нас большой пикник. А Энди еще хотел погулять по Дерибасовской, возьмем его завтра с собой на прогулку. Всем пока!